окончившийся сезон сериала оставил после себя приятные впечатления. Захватывающие сюжетные линии не теряются в ходе повествования. Если бы не эти актеры, то сериал был бы совсем другим. Им известны все переживания и мелочи из жизни героев. Они знают и любят своих героев, как родных. Именно сюжетом и актерским талантом сериал и смог подкупить зрителей. Вместе с тем все больше людей интересуются датой выхода новых серий. С учетом большого интереса к сериалу, запрос на продолжение очень высок. Зрители с большим удовольствием готовы посмотреть на эту историю под новым ракурсом. Точные факты, говорящие о продолжении, в открытом доступе сейчас не опубликованы. И четкая дата сейчас тоже не существует. Какие-либо данные о новых сериях сейчас являются неточными. Поэтому будьте осторожны. К тому же некоторые сайты публикуют недостоверные данные, основанные на слухах. Но правда заключается в том, что ясной информации о продолжении сейчас нет. Нам остается лишь надеяться, что авторы начнут делать продолжение как можно раньше. Потому что положительных отзывов намного больше, чем отрицательных. А значит многие не хотели бы останавливаться на том, что есть, и были бы не против нового сезона. Актеры готовы, но не хватает одного важного элемента – звука. Без звуковых эффектов фильм или сериал могут не получиться, и зрители будут чувствовать, что чего-то не хватает. Вот тут-то и появляется искусство звукозаписи. Запись звуковых эффектов для фильмов и сериалов – сложный и увлекательный процесс, в котором участвует команда опытных профессионалов, работающих вместе над созданием захватывающего звука. Эти звукорежиссеры и так называемые специалисты по шумам фоли способны перенести нас в другой мир, дать нам почувствовать, что мы находимся прямо в центре событий. Представьте себе сцену, где персонаж идет в лесу. Шуршание листьев под ногами, щебетание птиц, далекий звук ручья. Все эти звуки должны быть тщательно записаны и наложены друг на друга, чтобы создать реалистичный и захватывающий звуковой опыт. Специалисты Фоли используют различные реквизиты и оборудование, чтобы воссоздать эти звуки в студии. От хруста сельдерея для имитации звука ломающихся костей, до использования полотенца и пары обуви для создания звука шагов на разных поверхностях. Но звукозапись – это не только создание реалистичных звуковых эффектов. Речь также идет об использовании звука для передачи эмоций и рассказа истории. Простая мелодия на фортепиано может тронуть струны нашего сердца, а внезапный взрыв музыки может заставить нас вскочить со стула. Звуковые эффекты могут создать напряжение и даже заставить нас смеяться. Одним из самых сложных аспектов записи звуковых эффектов для фильмов и сериалов является запись звуков реальных ситуаций. Представьте, что вы пытаетесь записать звук автокатастрофы или грозы. Ждать, пока эти события произойдут естественным образом, не совсем практично. Вот где в дело вступают звукорежиссеры, использующие комбинацию записанных звуков и специальных эффектов для создания того самого желаемого эффекта. Искусство звукозаписи постоянно развивается, постоянно появляются новые технологии и приемы. От использования бинауральной записи до разработки звукового дизайна виртуальной реальности возможности безграничны. Кроме того, звуковые эффекты не ограничиваются только добавлением реализма или эмоциональной глубины сцены. Их также можно использовать для создания ощущения времени и места. Например, звук дискового набора телефона может перенести нас в прошлое, а потрескивание винила может вызвать ностальгию по ушедшей эпохе. Но несмотря на эти достижения, для записи звуковых эффектов для фильмов и сериалов по-прежнему требуются значительные навыки и мастерство. Требуются годы практики и опыта, чтобы овладеть искусством фоли, понять физику звука и узнать, какие микрофоны и методы записи использовать в различных ситуациях. Снять фильм – немалый подвиг. От написания сценария до кастинга каждый шаг требует усилий и, конечно же, денег. А как мы все знаем, чем больше фильм, тем больше бюджет. Но с появлением инди-фильмов и демократизацией кинооборудования, возможно ли удешевлять фильмы без ущерба для качества? Давайте взглянем на некоторые расходы, связанные с созданием фильма. Прежде всего, это цена таланта. Знаменитые актеры и режиссеры обходятся недешево, и их зарплата может составлять значительную часть бюджета. Затем идут затраты на производство. Костюмы, декорации, спецэффекты и так далее. И давайте не будем забывать о затратах на маркетинг, которые легко могут исчисляться миллионами долларов. Но, возможно, самым большим изменением в удешевлении фильмов стало развитие цифровых технологий. С появлением доступных цифровых камер и программного обеспечения для монтажа, кинематографистам больше не нужно полагаться на дорогую кинопленку или оборудование для постпродакшна. 
Это открыло совершенно новый мир возможностей для независимых кинематографистов, которые теперь могут снимать высококачественные фильмы с относительно небольшими бюджетами. Конечно, всегда будут высокобюджетные блокбастеры, на создание которых уходят миллионы долларов. Но демократизация кинопроизводства привела к появлению нового поколения кинематографистов, которые используют творческий подход и находчивость для создания фильмов. Столь же убедительных, если не более привлекательных, чем их высокобюджетные аналоги. Более того, удешевление фильмов не обязательно означает жертвование художественным видением. На самом деле, ограниченный бюджет может заставить кинематографистов быть более креативными и мыслить нестандартно. Они могут исследовать нетрадиционные методы повествования, использовать практические эффекты вместо дорогой компьютерной графики и полагаться на звуковой дизайн для создания атмосферы вместо дорогих декораций. Это может привести к созданию более оригинальных и запоминающихся фильмов, поскольку они выделяются из толпы высокобюджетных блокбастеров. Голливудские студии, как правило, перестраховываются и придерживаются проверенных формул, поскольку они не хотят вкладывать миллионы долларов в непроверенные концепции. Но независимые кинематографисты могут позволить себе рискнуть и раздвинуть границы киноиндустрии. Это может привести к новаторским фильмам, которые бросают вызов нашим предположениям и расширяют наши горизонты. Когда мы смотрим фильм или сериал, мы переносимся в другой мир, разворачивающийся перед нами. Но задумывались ли вы когда-нибудь, сколько дублей нужно, чтобы сделать сцену идеальной? Ответ может вас удивить. Создание фильма – сложный процесс, в котором участвует команда профессионалов, работающих вместе, чтобы воплотить историю в жизнь. Все, от режиссера до актеров и съемочной группы, играют жизненно важную роль в обеспечении идеального качества каждого кадра. А иногда это означает делать несколько дублей. Количество дублей, необходимых для сцены, может варьироваться в зависимости от множества факторов. Например, если сцена включает сложную хореографию или трюки, может потребоваться больше дублей чтобы убедиться, что все в безопасности, а действие выглядит реалистично. Точно так же, если сцена требует от актеров большой эмоциональной глубины, им может потребоваться сделать несколько дублей, чтобы попасть в правильное пространство и показать игру, которую ищет режиссер. Но даже, казалось бы, простые сцены могут потребовать нескольких дублей. Например, сцена, в которой два персонажа сидят за столом и разговаривают, может показаться простой. Но нужно учитывать множество переменных. Подходит ли освещение? С правильным ли тоном и эмоциями актеры произносят свои реплики? Улавливает ли угол камеры нужные моменты? Все эти факторы могут повлиять на количество дублей, необходимое для получения идеального снимка. И хотя для некоторых сцен может потребоваться всего несколько дублей, для других могут потребоваться десятки или даже сотни. Все зависит от режиссерского видения сцены и уровня совершенства, к которому они стремятся. Есть что-то поистине волшебное в походе на премьеру фильма в кинотеатре. С того момента, как вы войдете внутрь, вы почувствуете предвкушение в воздухе. Как будто все ждут чего-то невероятного и знают, что находится в нужном месте, чтобы испытать это. Стены украшены афишами фильмов, а над головой мерцают яркие разноцветные огни. Как будто кинотеатр готовится перенести вас в совершенно другой мир. И когда вы пробираетесь к своему месту, вы не можете не чувствовать волнения, бурлящее внутри вас. Когда гаснет свет, вы усаживаетесь в кресло и позволяете себе увлечься волшебством большого экрана. Каждая деталь, каждый звук и каждый момент предназначены для того, чтобы погрузить вас глубже в историю, разворачивающуюся перед вашими глазами. И когда фильм наконец начинается, вы полностью сметены. Вы больше не в кинотеатре, вы в совершенно другом мире. Вы живете и дышите историей вместе с персонажами, чувствуя каждую эмоцию, как если бы она была вашей собственной. Но не только сам фильм делает этот опыт таким особенным. Это общее чувство удивления и волнения, которое пронизывает весь кинотеатр. Вздохи, смех и аплодисменты – все это добавляет опыта, делая его похожим на коллективное мероприятие. И когда фильм наконец заканчивается, у вас остается ощущение, что вы были в диком приключении. Выходишь из кинотеатра с чувством радости, удивления и удовлетворения. Это уникальный опыт, которым мы всегда будем дорожить. В мире, где мы все так заняты и рассеяны, поход на премьеру фильма дает возможность замедлиться и восстановить связь с магией кино. Это напоминание о том, что истории могут нас увлечь, фильмы могут вдохновить и что общий опыт может сблизить нас. Будущее кино стремительно меняется на волне популярности стриминговых сервисов. Поскольку мир становится все более цифровым, а потребители требуют мгновенного удовлетворения, неудивительно, 
что традиционные кинотеатры сталкиваются с жесткой конкуренцией. Итак, какими могут быть кинотеатры будущего? Одно можно сказать наверняка, киноиндустрии придется адаптироваться, чтобы выжить. Одна из возможностей заключается в том, что кинотеатры станут более эмпирическими, предлагая иммерсивные и интерактивные впечатления, выходящие за рамки простого просмотра фильма на большом экране. Представьте, что вы заходите в кинотеатр и полностью перемещаетесь в другой мир. С развитием технологий это может стать реальностью. Подумайте о гарнитурах виртуальной реальности, сенсорных ощущениях и интерактивных инсталляциях, которые позволяют зрителям почувствовать себя частью действия. Возможности безграничны, а потенциал для создания уникальных и незабываемых впечатлений огромен. Но как насчет традиционного кинотеатра? Будет ли он по-прежнему иметь место в будущем кино? Абсолютно. Всегда будет рынок для волшебства сидения в темном кинотеатре в окружении незнакомцев и совместного просмотра фильма. Тем не менее, киноиндустрии придется приложить больше усилий, чтобы обеспечить впечатление, которое невозможно воспроизвести дома. Один из способов, с помощью которого кинотеатры могут добиться этого, предлагать больше опций премиум-класса, таких как роскошные кресла, изысканные закуски и эксклюзивные мероприятия. Другая возможность заключается в том, что кинотеатры будут сотрудничать с потоковыми сервисами, чтобы предлагать эксклюзивный контент, который можно увидеть только на большом экране. В конечном итоге будущее кино будет определяться желаниями и ожиданиями потребителей. С появлением стриминговых сервисов стало ясно, что люди хотят удобства и доступа к контенту на кончиках пальцев. Но это не значит, что магия кино умерла. На самом деле потенциал для инноваций и творчества больше, чем когда-либо прежде. Так что пристегнитесь, возьмите попкорн и приготовьтесь к поездке. Будущее кинематографа, несомненно, будет захватывающим. В каждом великом фильме или телесериале всегда есть персонажи, за которых мы болеем, которыми восхищаемся и с которыми отождествляем себя. Но как насчет персонажей, которых мы ненавидим? Это отрицательные персонажи, и они играют важную роль в привлечении зрителей и удержании их в напряжении. Отрицательные персонажи являются антитезой герою. Часто именно они создают напряжение и конфликт в истории, будь то из-за своих интриг и манипуляций, своей агрессии или мировоззрения. И все же, мы не можем не быть очарованы ими. Возможно, это потому, что они представляют темную сторону человеческой природы, на которую мы все способны, но редко признаем. Или может быть это просто огромный интерес от наблюдения за кем-то, кто действует вне социальных норм и правил. Независимо от причины, отрицательные персонажи стали неотъемлемой частью повествования. Что делает великим отрицательных персонажей? Дело не только в том, чтобы быть злым или агрессивным. Лучшие отрицательные персонажи – это те, у которых есть глубина и сложность, которых мы можем понять на каком-то уровне, даже если мы не согласны с их действиями. У них есть предыстория, которая объясняет их мотивы, и их действия часто обусловлены чувством отчаяния, боли или травмы. Это полностью проработанные персонажи, а не просто картонные вырезки, предназначенные для того, чтобы их освистывали. Отрицательные персонажи также дают актерам возможность продемонстрировать свой диапазон и талант. Игра злодея или антигероя позволяет актерам исследовать более темные эмоции и мотивы, которые они не могут исследовать в более традиционных героических ролях. Игра отрицательного персонажа может быть палкой о двух концах для актеров. С одной стороны, это может быть прекрасной возможностью продемонстрировать свой диапазон и талант, а также по-новому и интересно пообщаться с аудиторией. С другой стороны, им также может быть трудно избавиться от негативных ассоциаций, связанных с игрой злодея или антигероя. Это явление может быть как благословением, так и проклятием для актеров. Также, с одной стороны, это может помочь установить их наследие и закрепить их место в массовой культуре. А с другой стороны, это также может ограничить их возможности и затруднить их серьезные отношения к другим ролям. Вот почему для актеров так важно тщательно продумать типы ролей, которые они берут на себя, и убедиться, что в их портфолио есть самые разные персонажи. В конечном счете, по-настоящему великий актер способен превзойти своих отрицательных персонажей и создать новые и запоминающиеся роли, которые ценны сами по себе. То, что актер ассоциируется с определенной ролью, не означает, что он не может вырваться из этого шаблона и удивить публику чем-то совершенно другим. Вот что делает мир кино и телевидения таким захватывающим и непредсказуемым. Кастинг на роли в фильмах и сериалах – увлекательный процесс, требующий большого мастерства и опыта. Это первый и один из самых важных шагов в создании фильма или сериала, так как он может решить судьбу проекта. 
успешный кастинг может поднять сценарий на совершенно новый уровень, а неудачный может его испортить. Давайте подробнее рассмотрим процесс кастинга и то, что делает его успешным. Первым шагом в кастинге является определение ролей и характеристик персонажей. Это делают сценаристы и режиссеры, которые вместе создают подробное описание каждого персонажа. Они учитывают такие факторы, как возраст, пол, личностные качества и внешний вид. Это описание затем используется для создания разбивки по кастингу, которая представляет собой документ, рассылаемый директорам по кастингу и агентам. Следующим шагом является выбор правильного кастинг-директора. Это важное решение, поскольку директор по кастингу отвечает за поиск актеров, которые воплотят персонажей в жизнь. Директор по кастингу тесно сотрудничает с режиссером и продюсерами, чтобы понять видение проекта и определить, какие актеры нужны. Как только директор по кастингу выбран, начинаются поиски актеров. Это может включать различные методы, в том числе проведение прослушиваний, поиск в базах данных талантов и обращение к агентам. Директор по кастингу может также посещать театральные представления и кинофестивали в поисках талантов. Когда у кастинг-директора есть список потенциальных актеров, они начинают процесс прослушивания. Это нервный опыт для актеров, поскольку они должны выступать перед судейской коллегией, которая решит, подходят ли они для этой роли. Процесс прослушивания может быть разным, но обычно он включает в себя чтение строк из сценария и иногда импровизацию. После прослушивания директор по кастингу и продюсеры рассматривают выступления и решают, какие актеры лучше всего подходят для каждой роли. Они учитывают такие факторы, как химия с другими актерами, способность передать эмоции и личность персонажа, а также общую производительность. После того, как актеры выбраны, они проходят процесс переговоров по контракту. Это может включать в себя много переговоров между агентами актеров и продюсерами, поскольку они работают над согласованием заработной платы и других деталей контракта. Когда все согласовано, актеры подписывают контракты, и проект продвигается вперед. Представьте себе, вы месяцами ждали, чтобы посмотреть последний блокбастер, которым все восторгаются. Вам удалось избежать всех трейлеров, тизеров и новостных статей об этом, просто чтобы вы могли испытать волнение и напряжение на себе. Наконец наступает день, и вы направляетесь в кинотеатр с друзьями, желая увидеть, из-за чего вся эта суета. Но затем вы слышите, как кто-то громко обсуждает повороты сюжета и концовку фильма. Ваше сердце замирает, когда вы понимаете, что сюрприз для вас полностью испорчен. Вы можете чувствовать гнев, разочарование или даже лишиться тех впечатлений, которых так ждали. Но почему спойлеры так негативно сказываются на зрителях? Ответ заключается в нашей естественной склонности к неизвестности и удивлению. Нам, людям, нравится чувствовать, что мы не знаем, что произойдет дальше. И нам нравится, когда нас держат в напряжении. Когда спойлер раскрывает ключевые моменты или повороты сюжета, он убирает этот элемент неожиданности. И впечатления от просмотра перестают быть такими приятными. На самом деле, некоторые исследования показали, что спойлеры действительно могут улучшить впечатление от просмотра для определенных людей. Например, некоторые зрители могут предпочесть узнать, что будет происходить в фильме или в сериале до того, как они его посмотрят, чтобы больше сосредоточиться на деталях и тонкостях сюжета. Однако это личное предпочтение, а не решение, которое работает для всех. В основе киноиндустрии лежит желание рассказывать истории, захватывающие воображение зрителей по всему миру. Однако, когда на карту поставлены миллионы долларов, кинокомпании также участвуют в ожесточенной конкуренции за лучшие таланты, самые инновационные технологии и самые прибыльные сделки по распространению. Итак, что же делают кинокомпании, чтобы продвинуться вперед? Ответ кроется в их подходе к рассказу историй, маркетингу и распространению. Чтобы выделиться на переполненном рынке, студиям необходимо производить фильмы, которые захватывают воображение зрителей и создают шумиху в социальных сетях. Это означает, что кинокомпании постоянно инвестируют в новые технологии, нанимая лучшие кадры и разрабатывая уникальные концепции, которые выделят их среди конкурентов. Каждый аспект кинопроизводства, от визуальных эффектов до звукового дизайна, тщательно изучается и оптимизируется, чтобы обеспечить максимально захватывающий и увлекательный опыт. Но конкуренция не останавливается на достигнутом. После того, как фильм готов, студии должны выяснить, как продвигать его в массы. Это означает создание привлекательных трейлеров, проведение рекламных кампаний в социальных сетях и даже сотрудничество с брендами для продвижения их фильмов. Конкуренция между кинокомпаниями – это то, что движет индустрию вперед. 
Это то, что держит кинематографистов в напряжении, вдохновляет на творчество и расширяет границы возможного. А для кинозрителей это означает, что мы можем наслаждаться бесконечным потоком удивительных фильмов и сериалов, которые переносят нас в другие миры. Актерское мастерство часто считается одной из самых гламурных профессий в мире. От красных дорожек до высокобюджетных съемочных площадок актеры постоянно находятся в центре внимания. Однако искусство актерского мастерства – это гораздо больше, чем просто надевание костюма и произнесение реплик. Речь идет о воплощении персонажа, становлении кем-то совершенно отличным от себя. Процесс превращения в персонажа может оказаться непростой задачей даже для самых опытных актеров. Это требует глубокого понимания личности персонажа, его мотивов и эмоций. Актер должен быть в состоянии полностью погрузиться в мир персонажа и достоверно передать его мысли и действия. Давление, связанное с работой в сжатые сроки, может быть невыносимым. Необходимость каждый раз показывать убедительную игру может сказаться на психическом и физическом здоровье актера. Постоянное давление, чтобы оправдать ожидания, может быть утомительным. И многие актеры изо всех сил пытаются сохранить свою концентрацию и энергию на протяжении всего съемочного процесса. Несмотря на эти проблемы, награда за воплощение персонажа может быть огромной. Когда актер успешно перевоплощается в персонажа, он привносит в роль уникальный вид, который может очаровать зрителей и оставить неизгладимые впечатления. Способность переносить зрителей в другой мир и вызывать сильные эмоции – вот что делает актерское мастерство такой мощной формой искусства. Однако сложность перевоплощения в персонажа может варьироваться в зависимости от типа роли и опыта актера. Например, некоторым актерам может быть легче превратиться в персонажа, который имеет те же черты или опыт, что и они сами. Многие актеры считают процесс превращения в персонажа одним из самых полезных аспектов своей профессии. Это позволяет им исследовать различные аспекты себя и уникальным образом связываться с окружающим миром. Процесс трансформации также может быть терапевтическим для актеров, позволяя им исследовать сложные эмоции и переживания, которые в противном случае у них, возможно, не было бы. Фильмы и сериалы способны увлечь нас, перенести в разные миры и погрузить в истории, которые иначе мы бы никогда не увидели. Тем не менее, как мы все знаем, не все фильмы и сериалы одинаковы. Некоторые заставляют нас скучать и не интересоваться, задаваясь вопросом, Почему мы вообще тратим время впустую? Так почему же некоторым фильмам и сериалам не удается привлечь наше внимание? Ответ кроется в сложном сочетании факторов, влияющих на создание по-настоящему захватывающей истории. Одна из основных причин, по которой некоторые фильмы и сериалы скучны, заключается просто в том, что они не вызывают у нас эмоционального отклика. В хорошей истории должны быть персонажи, которые нам не безразличны. С мотивами, которые мы понимаем и которые нам близки. Без этой эмоциональной связи нам просто все равно, что будет дальше. Это как смотреть спортивную игру между двумя командами, которые вам не интересны. Другая причина, по которой некоторые фильмы и телепередачи не привлекают нашего внимания, заключается в том, что в них отсутствует ощущение безотлагательности или напряжения. У хорошей истории должны быть ставки, что-то, что персонажи могут выиграть или проиграть. Без этого чувства напряжения нет причин продолжать смотреть. Это как смотреть фильм, конец которого уже известен. Нет ни удивления, ни предвкушения. Но, пожалуй, самый важный фактор в том, скучен ли фильм или сериал, это темп. Хорошая история должна быть динамичной, с устойчивым ритмом, который удерживает нас вовлеченными и заинтересованными. Если история движется слишком медленно, нам становится скучно. Если она движется слишком быстро, у нас не будет времени осознать, что происходит, и мы будем перегружены. Темп – это тонкий баланс, и во многих фильмах и сериалах его не удается найти правильно. Конечно, есть много других факторов, которые могут сделать фильм или сериал скучным, плохой сценарий, плохая игра актеров, неинтересная операторская работа и так далее. Но в конце концов, именно эмоциональная связь, ощущение безотлагательности и ритм создают или разрушают историю. Фильмы или сериалы – Вечный вопрос, который терзает умы любителей развлечений повсюду. Оба формата имеют свою уникальную привлекательность, но какой из них лучше? Ответ не так прост, как можно подумать. Все зависит от того, что вы ищете. Кино всегда было популярным форматом для вечернего развлечения. Фильмы предлагают полную историю за короткий промежуток времени, обычно продолжительностью не более двух-трех часов. Это означает, что история должна быть лаконичной и по существу, оставляя мало места для развития персонажей или замысловатых поворотов сюжета. 
Тем не менее, ограниченные временные рамки также означают, что фильмы должны быть насыщенными действиями и захватывающими от начала до конца. Они должны захватить внимание зрителя. Но пока не сбрасывайте со счетов сериалы. Благодаря более длительному времени просмотра, сериалы обладают уникальной способностью полностью развивать персонажей и сюжетные линии в течение нескольких сезонов. Мы вкладываемся в жизнь персонажей, наблюдая, как они растут и меняются так, как фильмы просто не могут сравниться. А с появлением стриминг-сервисов мы теперь можем смотреть целые сезоны за один присест, погружаясь в мир на несколько часов подряд. Конечно, у обоих форматов есть недостатки. Фильмы часто могут казаться поспешными, а важные детали упущены из-за нехватки времени. И хотя у сериалов больше времени для конкретизации сюжетных линий, они также могут страдать от второстепенных эпизодов, которые мало способствуют развитию сюжета. Кроме того, с таким количеством доступных вариантов сериалов может быть сложно решить, что смотреть дальше. Каждый формат предлагает что-то уникальное и ценное, и в конечном итоге все сводится к личным предпочтениям. Являетесь вы поклонником величия большого экрана или же глубины развития персонажей в сериалах, но все же нельзя отрицать, что оба вида развлечений имеют свою собственную магию. Каскадеры в фильмах и сериалах – невоспитанные герои индустрии и развлечений. Это те, кто делает невозможное возможным, те, кто воплощает в жизнь последовательности действий, и те, кто рискует своей жизнью, чтобы звезды хорошо выглядели на экране. Эти люди являются высококвалифицированными профессионалами, которые проходят строгую физическую подготовку и практику, чтобы обеспечить свою безопасность во время этих смелых подвигов. Но каскадерская работа заключается не только в выполнении смелых трюков. Каскадеры также играют решающую роль в создании правдоподобных боевых сцен. От хореографии до исполнения эти люди неустанно работают над тем, чтобы зрители полностью погрузились в происходящее на экране. Их работа настолько органична, что часто трудно сказать, где заканчивается актер и начинается каскадер. Несмотря на невероятное мастерство и храбрость, необходимые для их работы, каскадеров часто упускают из виду и недооценивают. Они рискуют своим телом, чтобы создать невероятные моменты развлечения, но редко получают заслуженное признание. То, что они делают, совсем непросто. Они тратят часы, дни, даже недели на подготовку к одному трюку, следя за тем, чтобы каждое движение было рассчитано и отрепетировано до совершенства. А когда дело доходит до выступления, ошибиться нельзя. Каждый трюк – это просчитанный риск. Вот почему каскадеры тщательно тренируются и работают с лучшим доступным оборудованием для обеспечения безопасности. От ремней безопасности и набивки до подушек безопасности и тросов. Но, несмотря на риски, каскадеры любят то, чем занимаются. У них есть страсть к действию и любовь к приключениям, которые заставляют их раздвигать границы возможного. Написание сценариев для фильмов и сериалов – это большой труд. Когда вы смотрите отличный фильм или смотрите захватывающий сериал, вы видите не только готовый продукт. Вы видите результат бесчисленных часов напряженной работы сценаристов, которые должны создать захватывающую историю, придумать привлекательных персонажей и создать реалистичные диалоги, которые не только развивают сюжет, но и привлекают внимание зрителей. Требуется много тяжелой работы, самоотверженности и творчества, чтобы создать захватывающую историю, которая привлечет внимание аудитории и будет удерживать ее от начала до конца. Работа сценариста заключается не только в том, чтобы наносить слова на бумагу. Речь идет о создании повествования, которое оживет на большом экране или в гостиной. Сценарное мастерство – это вид искусства, требующий глубокого понимания среды. В отличие от романов, сценарии должны рассказывать историю визуально, используя диалоги и действия для передачи смысла и эмоций. Сценаристы также должны помнить о ограничениях в продолжительности, поскольку продолжительность большинства фильмов и телесериалов составляет менее двух часов. Конечно, сам процесс написания – это только одна часть уравнения. После того, как сценарий написан, он должен пройти множество исправлений и правок с учетом отзывов продюсеров, режиссеров и актеров. И даже после того, как сценарий будет доработан, он может претерпевать дальнейшие изменения во время съемок, при этом диалоги и сцены переписываются прямо в процессе. Еще один ключевой аспект сценарного мастерства – овладение искусством диалога. Сценаристы должны уметь писать диалоги, которые кажутся естественными и реалистичными, а также служат для развития сюжета и раскрытия характера. 
Они также должны уметь писать запоминающиеся шутки, которые зрители будут помнить еще долго после титров. Одной из самых больших проблем при написании сценариев является создание привлекательных персонажей, которые зрители будут обсуждать и за которых будут переживать. Будь то герой с недостатками, очаровательный злодей или причудливый помощник, каждый персонаж должен быть полностью реализован со своей собственной предысторией, мотивами и чертами характера. Наконец, сценаристы также должны помнить о производственных и бюджетных ограничениях своего сценария. Написание остросюжетного приключения может показаться захватывающим, но если бюджет не позволяет использовать экзотические локации и дорогостоящие трюки, сценарий никогда не попадет на большой экран. Сценаристы должны проявлять творческий подход и находить способы рассказать свою историю в рамках ограничений производственного бюджета. От придумывания уникальной идеи до создания разносторонних персонажей, увлекательных диалогов и захватывающего сюжета, сценаристам приходится преодолевать множество неочевидных трудностей. Но при самоотверженности, тяжелой работе и капельке удачи, любой может написать сценарий, который увлечет зрителей и выдержит испытания временем. Процесс создания сериала или фильма невероятно сложен и включает в себя множество различных этапов, каждый из которых требует времени и опыта. Во-первых, давайте поговорим о сериалах. Время, необходимое для создания сериалов, может варьироваться в зависимости от множества факторов. Некоторые из них выпускаются еженедельно, а новые серии выходят в эфир каждую неделю в течение сезона. Другие сериалы могут быть созданы все сразу, а затем выпущены целиком на потоковой платформе такой как Netflix или Amazon Prime Video. Для еженедельных сериалов процесс обычно начинается за несколько месяцев до выхода в эфир первого эпизода. Сценаристы начинают с разработки концепции и написания сценария пилотного эпизода. Как только пилот получит зеленый свет, сценаристы приступят к работе над остальными эпизодами сезона. Это может занять несколько месяцев, так как каждый эпизод должен быть тщательно проработан и доработан, чтобы гарантировать, что он вписывается в общую сюжетную линию сезона. После того, как сценарии будут готовы, съемочная группа приступит к подбору актеров, поиску локаций и разработке декораций и костюмов. Это может занять еще несколько месяцев, так как каждый аспект должен быть тщательно спланирован и реализован. Время, необходимое для создания фильма, зависит от нескольких факторов, включая жанр, бюджет, сценарий, съемочную группу и видение режиссера. Однако в среднем на создание фильма от замысла до релиза уходит около 2-3 лет. Первым шагом в создании фильма является процесс написания сценария. Этот процесс может занять от нескольких недель до нескольких лет, в зависимости от сложности истории и количества необходимых исправлений. После того, как сценарий готов, следующим шагом является подготовка к съемкам, когда нанимается съемочная группа, определяются локации и определяется бюджет. Фактически съемочный процесс может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от размера и сложности производства. В это время съемочная группа неустанно работает над тем, чтобы запечатлеть замысел режиссера на камеру. Каждая деталь, от освещения до звука и спецэффектов, должна быть идеальной, чтобы создать цельный кинематографический опыт. После завершения съемок начинается процесс постпродакшна. Это включает в себя монтаж, звуковой дизайн и визуальные эффекты. Постпродакшн может занять от нескольких месяцев до года, в зависимости от сложности фильма и количества необходимых спецэффектов. После завершения постпродакшна фильм готов к прокату. Однако, прежде чем общественность увидит его, необходимо предпринять еще несколько шагов. К ним относятся маркетинг и продвижение, кинофестивали и сделки по распространению. Все эти шаги могут занять от нескольких месяцев до года и более. Не секрет, что даже лучшие актеры и актрисы допускают ошибки во время съемок. Иногда они забывают свои реплики, или их костюмы рвутся, или они просто спотыкаются и падают. И когда эти ошибки случаются, они могут создать одни из самых запоминающихся и веселых моментов в истории кинематографа. Это неожиданные моменты веселья, которые заставляют нас любить наши любимые фильмы и сериалы еще больше. От пропущенных строк до спотыкания о реквизиты. Ляпы могут варьироваться от незначительных неудач до полномасштабных катастроф. Но почему же мы их так любим? Возможно, это потому, что ляпы очеловечивают наших любимых актеров и актрис. Они напоминают нам о том, что даже самые талантливые и самые безупречные исполнители все еще подвержены ошибкам. И давайте смотреть правде в глаза. Видеть, как они смеются, ругаются, может быть совершенно милым. Но ляпы – это не просто развлечение для зрителей. Они также являются ценным инструментом для кинематографистов. 
Изучая ошибки, возникающие во время съемок, режиссеры и монтажеры могут определить области, в которых можно сделать улучшение. А в некоторых случаях ляпы могут даже вдохновить на создание новых сцен или диалогов, которые войдут в окончательный вариант. Конечно, не все ляпы попадают в финальную версию. Некоторые из них просто слишком смущают или неуместны, чтобы их включать. Но теперь многие ляпы, которые когда-то были спрятаны в глубинах студийных архивов, легко доступны для всех желающих. Режиссеры, невоспитанные герои киноиндустрии. Это провидцы, которые воплощают истории в жизнь, превращая слова на страницы в увлекательные изображения на большом экране. Но за блеском и гламуром Голливуда скрывается целый мир проблем и препятствий, с которыми приходится сталкиваться режиссером во время съемок. Одна из самых больших трудностей, с которыми сталкиваются режиссеры – управление эго актеров. Некоторым актерам требуется особое отношение или предъявляются особые требования, которые может быть сложно удовлетворить. Управление этими личностями требует тонкого баланса дипломатии и такта, а также сильных лидерских качеств. Еще одна проблема связана с непредсказуемым характером кинопроизводства. Независимо от того, сколько планирования и подготовки уходит на проект, в любой момент могут возникнуть неожиданные препятствия. Погода может измениться, оборудование может выйти из строя, могут произойти несчастные случаи. Режиссеры должны уметь думать на ходу и придумывать творческие решения, чтобы производство продвигалось вперед. Время – еще один враг, с которым режиссеры должны бороться. Графики съемок часто бывают плотными, и всегда есть необходимость не сбиться с пути и не выходить за рамки бюджета. Это означает, что режиссеры должны эффективно распоряжаться своим временем, принимать быстрые решения и внимательно следить за временем. Техническая сторона кинопроизводства также может представлять трудности для режиссеров. Они должны тесно сотрудничать с оператором, чтобы добиться желаемого внешнего вида фильма. Это требует глубокого понимания, какие нужны ракурсы, освещение и других технических аспектов кинопроизводства. Наконец, режиссеры должны также управлять ожиданиями производителей, инвесторов и других заинтересованных сторон. Они должны сбалансировать творческое видение фильма с коммерческими реалиями индустрии. Это означает принятие трудных решений и компромиссов, которые могут повлиять на конечный продукт. Несмотря на эти проблемы, награды кинопроизводства неизмеримы. Для режиссеров возможность воплотить свое творческое видение в жизнь – это сбывшаяся мечта. А для зрителей возможность ощутить магию кино – это незабываемое впечатление. Киноиндустрия – это загадка, которая может быть столь же непредсказуемой, сколь и увлекательной. Это мир, в котором небольшой малобюджетный инди-фильм может мгновенно стать классикой, а многомиллионный блокбастер может стать колоссальным провалом. Но что заставляет одни фильмы взлетать, а другие рушиться и гореть? В основе каждого успешного фильма лежит захватывающая история. Хорошая история – это основа, на которой строится фильм, это то, что удерживает аудиторию от начала до конца. Хорошо рассказанная история может перенести нас в другой мир, познакомить с очаровательными персонажами и вызвать у нас целый ряд эмоций, от радости и смеха до страха и печали. Но одной хорошей истории недостаточно, чтобы гарантировать успех. Время также имеет решающее значение. Фильм, который выходит в нужное время, когда публика жаждет чего-то нового и захватывающего, может мгновенно стать хитом. Например, фильм ужасов, выпущенный незадолго до Хэллоуина, имеет больше шансов преуспеть, чем фильм, выпущенный в середине лета. Маркетинг также играет огромную роль в определении успеха фильма. Хорошо проведенная маркетинговая кампания может вызвать ажиотаж и предвкушение, заинтересовав людей фильмом еще до его выхода. С другой стороны, плохо продаваемый фильм может остаться незамеченным и быть забытым. Кастинг фильма также имеет решающее значение. Известный актер или актриса может привлечь аудиторию и придать фильму ощущение важности. Талантливый актерский состав может улучшить даже самый посредственный сценарий, в то время как слабый актерский состав может погубить потенциально отличный фильм. Режиссеры также играют важную роль в успехе. Опытный режиссер может взять хороший сценарий и превратить его в шедевр, в то время как менее опытный режиссер может испортить отличную историю. Режиссерское видение, стиль и умение работать с актерами могут создать или разрушить фильм. Стиль режиссера – еще один критический фактор, который может предрешить успех фильма или сериала. Каждый режиссер имеет уникальный стиль, который отличает их от других. У некоторых режиссеров есть определенный жанр, в котором они преуспевают, в то время как у других есть особый визуальный стиль или стиль повествования, который отличает их от других. Стиль режиссера может помочь создать запоминающийся фильм, который будет выделяться на фоне многолюдного кино. 
Наконец, есть нематериальный фактор удачи. Иногда фильм просто вызывает отклик у зрителей, становясь культурным явлением, которое никто не мог предсказать. В других случаях фильм, который кажется безошибочным хитом, может провалиться по причинам, которые никто не может объяснить. Фильмы и сериалы являются одними из самых популярных форм развлечения во всем мире. И не секрет, что их часто необходимо адаптировать для других языков, чтобы охватить более широкую аудиторию. Во-первых, процесс адаптации фильма или сериала на другой язык требует большего, чем простой перевод сценария. Переводчики должны учитывать культурные нюансы и различия, идиомы, разговорные выражения и даже шутки, которые могут плохо переводиться. Это означает, что при переводе должна быть проделана большая творческая работа, чтобы гарантировать, что юмор, эмоции и общее воздействие оригинального контента будут переданы наилучшим образом. Одним из распространенных подходов к адаптации является дублирование голоса, которое включает замену исходной звуковой дорожки на новую. В этом случае новая звуковая дорожка записывается актерами озвучивания. Дублирование может быть сложной задачей, поскольку актеры озвучивания должны не только передавать эмоции оригинальных актеров, но также соответствовать тону и темпу оригинального звука. Требуется отличное владение целевым языком, а также актерское мастерство, чтобы дублированная версия звучала максимально естественно. Другой подход – это субтитры, при которых письменный перевод исходного звука отображается внизу экрана. Субтитры популярны во многих странах и позволяют зрителям наслаждаться оригинальным звуком и игрой актеров. Однако субтитры также требуют пристального внимания к деталям, поскольку текст должен быть правильно синхронизирован с действием на экране и не отвлекать внимание зрителя от визуальных эффектов. Хотя могут быть внесены некоторые изменения в сценарий, цель всегда состоит в том, чтобы оставаться как можно более верным оригиналу, но при этом доставлять удовольствие целевой аудитории. Но когда все сделано правильно, это может предоставить зрителям увлекательный и интересный опыт, независимо от их языка или культуры. Более того, процесс адаптации фильмов и сериалов на другие языки становится все более важным, по мере расширения мировой индустрии развлечений. С появлением стриминговых сервисов и возможностью охватить аудиторию по всему миру, создатели и распространители контента должны сделать так, чтобы их контент был доступен как можно большему количеству людей. Все это привело к увеличению спроса на высококачественные переводы и адаптации, что создает новый рынок для лингвистов и студий. Адаптация фильмов и сериалов на другие языки – сложный и ответственный процесс, который включает в себя гораздо больше, чем простой перевод сценария. Требуется творческий подход, культурная чуткость и глубокое понимание целевой аудитории, чтобы сохранить суть исходного материала и при этом сделать его интересным для местной аудитории. С продолжающимся ростом мировой индустрии развлечений, спрос на высококачественные адаптации и переводы в будущем будет только расти, что делает его захватывающим.